welcome to day 9's uh, YSNLC online Japanese course. For today's lesson, ipapagtuloy natin ang pag-aaral ng Katakana family mula sa ma to m. Tandaan natin na kumuha ng notes at isulat sa notebook natin habang nanonood tayo ng lesson. Okay, simulan na natin ang lesson. Last lesson, pinag-aralan natin ang katakana ng a, ka, sa, ta, na, and ha families. Dapat memorize na natin siya, no? Ang susunod na pag-aaralan natin ngayon ay ang katakana families ni ma, na, ya, and wa. Okay, so start tayo sa ma family ngayon. Kung natatandaan natin ang vowel pattern ni Japanese alphabet, magdagdagdag ng tayo ng M bago mag vowel sound. So, that is ma, mi, mu, me, mo. Umpisa muna tayo sa ma. Si ma, two strokes siya. Una, Gagawa tayo ng pahalang na linya na nagmumula sa kaliwa pa kanan. Tapos, tatapusin natin ito with a diagonal line na pababang kaliwa. Tapos, gagawa tayo ng isa pang diagonal na linya na baliktad naman. Ito ay ang ating ma. So, for ma, ang mnemonic device natin ay si mama natin. Kung nakikita natin nito, Nagmumuka siya ng mama's breast. Okay, next, si Mi. Si Mi naman, three strokes siya at napakadali nito. Mag-umpisa ka sa upper left, pababa sa ibabang kanan, tapos uulitin natin ito ng dalawang beses. Yung mnemonic device natin dito ay ang sounds ng ginagawa ng pusa. Meow! Napas- napakasakit naman ng mga pusa. Next, si Mu. Two strokes siya. Gagawa tayo ng linya mula sa gitna, pababa, sa ibabang kaliwa, tapos tatapusin natin yung stroke na gumagawa ng isang pahalang na linya pa kanan. Last, isang maiksing linya mula sa gitna, pababa naman sa lower right. Pag inisip natin si Mu, pwede natin isipin yung Musos. Looks yummy, di ba? Nakakagutom, no? Next, si Me. Two strokes lang. Una muna, sa upper right na pababang linya pa kaliwa. Tapos, gagawa tayo ng mahiksing linya mula sa gitna pababa sa ibabang kanan. Para kay Me, Isipin natin ang mga characters ng anime. May scar ang anime character natin. Last para sa ma family ay si Mo. Si Mo naman, three strokes siya. Gagawa tayo ng da- dalawang pahalang na linya sa taas at sa gitna. Tapos gagawa tayo ng mas diretso na hiragana character ni Shi. Magkahuwig ang katakana na mo at ang hiragana na mo. Hindi lang lumalagpas ang linya sa taas. So, yun ang ma family natin. Ma, mi, mu, me, mo. One more time. Ma, mi, mu, me, mo. Next, quiz time na naman tayo. Itest muna sarili natin ang sa natutunan natin so far. Kung nakikita natin ang drawing sa screen, nakikita natin ang beans. Napakasarap nitong beans na ito sa Japan. Super famous yan. Ano kaya ang katakana reading nito? Isulat natin siya sa notebook at hulaan natin kung ano ang Roma dyan niya. Okay, ready? Kung ang sagot natin dyan ay ma-me, ma-me, ma-me. Correct tayo dyan. 
ang galing talaga natin at nakapag- napakabilis naman natin matuto. Okay, so ang Ra family natin. That is Da, Di, Du, De, Do. Umpisa tayo kay Da. Si Ra, nakikita natin na kamukha niya ang katakana na U. Two strokes lang siya. Gagawa tayo ng pahalang na linya mula sa kaliwa pa kanan sa ibabaw. Tapos, gagawa tayo ng mas mahabang linya sa gitna, banda, tapos ibababa natin siya sa ibabang kaliwa. Isipin natin na ay ra ay isang rat na lumabas sa bahay para makakuha sa ng araw, no? Enjoy na enjoy siya sa liwanag. Next, si Ri naman. Napakadali nito dahil pareho lang siya sa hiragana linya. Isipin natin ang hiragana na I, uh, pero mas mahaba yung linya sa kanan. For Ri, i-memorize lang natin yung hiragana at katakana ni Ri ay magkamukha siya. Next, si Ru. Napakadali din si Ru. First, gagawa tayo ng patayong linya na naka-curve pa kaliwa. Tapos, gagawa tayo ng patayong linya at sa huli, umaakyat ang linya papunta sa kanang taas. Para kay Ru, isipin natin na para siyang ancient rune na drawing, no? Kahawig ni Ru ang mga symbols na nakikita natin sa runes. Next, si De. Isipin natin yung pangalawang stroke ni Ru. Gagawa tayo ng isang patayong linya, tapos gagawa tayo ng diagonal na linya pa kanan. Ang mnemonic device natin kay De ay isang T-Rex. Parang kamay siya ng T-Rex, no? Last, si Ro. Napakadali lang nito. Gagawa tayo ng isang patayong linya sa kaliwang banda. Tapos, gagawa tayo ng pahalang na linya kung saan nagsimula yung unang stroke. Tapos, ibababa natin siya. Last, isasara natin gamit ang isang pahalang na linya sa baba. So, para siyang box, no? Ang mnemonic device natin dito ay isang room. Nakikita ba natin? So, yun ang ating Ra family. Da, Di, Du, De, Do. Da, Di, Du, De, Do. Okay, quiz time bago tayo mag-move on sa next family natin. Kung nakikita natin, may dalawa tayong characters dyan na tumatakbo ng race, no? Ano kaya ang race niya sa Japanese? Since borrowed word siya sa Japanese, na katakana siya. So, isulat natin sa notebook at hulaan natin ang pronunciation ng word for relay. Ready? Kung ang sagot natin ay dide, correct ka dan. Okay, ang ya family naman. Ya, you, yo. Para kaya, gagawa tayo ng isang linya na nakaslant mula sa taas pababa sa ibabang kanan tapos gagawa tayo ng linya mula sa kaliwa papunta sa kanang itaas. Tinatapos natin yung linya na may kickback pababa. Tandaan natin na nagmumukha siya sa hiragana. Yung katakana niya nagmumukha siya sa hiragana. No? Wala na siyang tuldok sa taas. Next, si you. Si you naman, gagawa tayo ng pahalang na linya na mahiksi, tapos ibababa natin. Next, gagawa tayo ng mahabang pahalang na linya sa baba mula sa kaliwa, pa kanan. Isipin natin ang number 1 para sa mnemonic device ni you. Di ba nagmumukha siya ng sula- sinusulat natin na number 1? Last, para sa ya family natin ay si yo. Ang yo naman, gagawa tayo ng pahalang na linya sa taas tapos ibababa natin to. Next, 
gagawa tayo ng pahalang naninya ulit, banda sa gitna at sa baba. Ang mnemonic na device natin dito ay isang tao na nagyo-yoga. Naka-yoga pose siya, no? So, yun ang ya family natin. Ya, you, yo. Ya, you, yo. Okay, quiz time na naman. Ang bilis natin ngayon, ha? Nakaka-impress talaga tayo. So, nakikita natin sa kaliwa ng screen ay isang bride, no? Asawa. Ano kaya ito sa Japanese? Ito ang katakana niya. Isulat natin sa notebook at hulaan natin ang pronunciation. Ready? Kung ang sinabi natin ay yo me yo me correct tayo dyan. Sa Japanese, ang bride or wife ay si yome o yome-san. Last naman ay si wa family. Ito ay ginagawa ng wa. Wo. Mm. Si wa naman, napakadali din siya. Gagawa tayo ng isang patayong linya na maiksi sa kaliwang banda. Tapos, gagawa tayo ng pahalang na linya kung saan nagsisimula ang first stroke. Last, gagawa tayo ng diagonal na linya na may curve pababa sa ibabang kaliwa. Ang mnemonic device natin na gagamitin dito kay wa ay isang question mark. No? Kung baga, sinabi natin, what? Next, si wo naman. Para lang siya kay wa pero walang patayong linya. Uumpisayin natin siya sa second stroke ni Wa. Gagawa tayo ng isang pahalang na linya from left to right tapos isang diagonal na linya pababa sa ibabang kaliwa. Tapos isang mahiksing linya sa gitna. Ang mnemonic device natin na pwedeng gamitin natin is ang bark, ang tahol ng aso. No? Woof, woof. Next. Ang adopted natin na wa family ay si m. Napakadali lang niya. Gagawa tayo ng isang diagonal na linya mula sa kanang itaas pababa. Tapos gagawa tayo ng isa pang linya. This time mula sa ibabang kaliwa papunta sa kanang itaas. Isipin natin ang isang ghost para sa mnemonic device natin. no? Parang may nakita tayong multo. Mm. So, yun ang ating wa family. Wa, wo, m. Wa, wo, m. Okay, last quiz time naman. Kung nakikita natin ang picture sa kaliwa ng screen natin, makikita natin ang aso na tumatahol, nagbabark. Ito ay nakasulat in katakana sa Japanese. Isulat natin sa katakana in our notebooks at hulaan natin ang pronunciation. Ready? Nakita na natin yung kanina. Kung ang hulan ninyo ay wang, wang. Correct tayo dyan. Okay. Dito na tayo nagtatapos sa katakana family natin. Yay! Congratulations! Good job and keep it up! Tandaan natin na balikan ang notebook natin para sa mga natutunan natin at manood ulit tayo ng mga videos kung kailangan mag-review. Next time naman, tatalakayin natin ang dakon, handakon, chon at ang sokon. Parang yung sa ginawa natin sa uh, hiragana, no? This time, katakana version naman. Alright, thank you for watching and as always, ja, mata ne! Thank you.